നമസ്കാരം ഏവർക്കും ന്യൂസ് ഫ്ലാഷിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലായ കെ എസ് ആർ ടി സി എല്ലാ കാലത്തും മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കൂനിൻബിൽ കുരു എന്ന പോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തി വന്നിരുന്ന അനധികൃതമായ എംപാനൽ നിയമനങ്ങളെ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി ഒരു ഉത്തരവിറക്കി നിലവിൽ അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം എംപാനൽ വഴി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നു എന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വാദത്തിന് എതിരെയാണ് പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പലപ്പോഴും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവാക്കൾ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടാറുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെയും നിയമത്തിൻ്റെയും നൂലാമാലകളും അനധികൃതമായ നിയമനങ്ങളുമാണ് ഇതിനു കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെയും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പലർക്കും ഒരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ എംപാനൽ നിയമനം വഴി കയറിപ്പറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ട പലർക്കും ഒരു വിലങ്ങ് തടിയായി നിൽക്കുന്നത് കാട്ടിയാണ് ഒരു കൂട്ടം പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഈ കേസ് പരിഗണിച്ച വേളയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ചിദംബേശ്വരനും പിഷാരടിയും അംഗങ്ങളായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പത്ത് വർഷത്തിൽ താഴെ സർവീസുള്ള കരാർ ജീവനക്കാരെ അതും നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ കുറവ് മാത്രം പ്രതിവർഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപാനൽ വഴി ഉദ്യോഗം നേടിയ ജീവനക്കാരെ ഉടൻ തന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തിൽ പരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതൊരു തിരിച്ചടിയായി മാറും എന്നാൽ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയുമാണ് എംപാനൽ വഴി ജോലി നേടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടിച്ചുവിടുമ്പോൾ ഒഴിവു വരുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉടൻ തന്നെ നിയമിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വിധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതൊരു ഇടക്കാല ഉത്തരവാണെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ കുറവ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ തസ്തികകളിലേക്ക് താൽക്കാലികമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി വ്യക്തമാക്കി വർഷങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടാനുസരണം എംപാനൽ വഴി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമനം നടത്തി വരുന്ന കാഴ്ച പതിവാണ് ഈ ആരോപണം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു കക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ട് കക്കുമ്പോൾ കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു പോരു